Hi dear viewers, welcome to Indian Brain YouTube channel. Before going to class, please subscribe our channel and press the bell icon to get instant notifications. Right? So, we are going to do an active 2.0 course religious and successful students purchase. We are going to do Indian history, Indian polity and Indian economy in Telugu. Now, we are going to do a reasoning course. So, in the reasoning course, we have a lot of topics in the main course. So, we will discuss the topic of our journey. We will discuss the reasoning. We will discuss the reasoning as one term learning. We will discuss the basic points. 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 So, for example, we will discuss the seating arrangement. We will discuss the seating arrangement. We will discuss the seating arrangement. So, we will discuss the first linear arrangement. And as well as circular arrangement उन्होंने दी, next to square, लेदर ना rectangular arrangement तो इलावा उन्होंने ना तो advanced level लो खेलते हैं। So basic गए थे, linear arrangement के वाले पर मान की, ये circular arrangement कुछ just overview दम। अंदर linear के इस circular के संबंध में इतना questions ऐलाड का बोलते हो, असल वाला questions crack जेल ने मुंडे ये basic points में ना तेरी आले। So English लाये थे इलावा words में मना रहने इसको ऐलाड चुदाऊँ सर, right? Let's start with the concept. Concept इन्हें ड to the left of left of a word are arranged I mean a sentence are arranged A is to the left of B and and right of C right of C is the word I think A and a person to the right left of B and the right of C at the three persons under the model First, we are going to talk about linear. Linear means, we are going to talk about the role. Right. A is to the left of B and right of C. I am going to talk about the arrangement. A, B, C. A, C, B. B, C, A. C, A, B. These are the right combinations. So, the best way is what? Here, there are three persons. They are going to talk about it. Logically, there are six arrangements. A, B, C. A, B, C. A, C, B. A, B, C. B A C O कटे, right? C A बोलते हैं कटे, C B A ये वाला six arrangements one two three four five six निकले ये तो correct है ना तो बड़े question, right? ये पर ये ये sentence नहीं मिला रहा था जिसको वाला टें simple ये पर टें A is to the left of B अन्ना डो, ये अन्ना वाला B की एडम वाइपन उन्नर टें, अब ये नहीं place जाने टें मुंदे B position ने कटा, अधिम important, देन मुंदे B निकल place जस्ट ना, yes B कर ये है ना वो डे ए इस टू द लेफ्ट ऑफ बी अंडे बी के लेफ्ट लो बना लेकिन भी करता हूँ वाले को पॉइंट सो बी के लेफ्ट लांटे इट दिस को वाला इट दिस को वाला इट सिंपल बेसिक पॉइंट ये पढ़े ना अलवेस बी पोजीशन दे ले रहा है बी किंदी वाइब्स उसने डा पाइ वाइब्स उसने डा वाने बटन में लेफ्ट राइट East, West, ये रणों दिलाए थे, always upside, north facing अनुकूल हो। अंडे पर मेरे exam रास्ते पर हो, upside वाले facing अनुकूल है। Initial student वाले इतने लोग। Yes, B upside use यार। Good। A is to the left of B अंडे, ये पर B upside use ना left है मुस्तम्म, एक रफ्स तो ये। कन्हे आकरे, and रो का conjunction निचे डमा। And right of C आटा। Right of C अंडे मरी ये आना वाले B के left लोग उन्हाले, अधे ये आना वाले नर्दम करा। And अंडे वेरे संबंध किन्� ये वालों ये ये वाले के राइट लोग उन्हें डाले सी के राइट लोग उन्हें डाले the best way is what C A B that's it ये पूरी बंदी ये नहीं बेजिस कुंडे A is to the left of B A is to the right of C अंडे ये अंडा ना देंगे ये नहीं रंडो साल लो रिपीटेशन ना मटा अंडे साइंटिस्ट ने पूरी बेजिस थे A is to the left of B A is to the right of C like this दिन लीनियर लो फर्स्ट वन राइट अंडे दिन ले बेस्ट वन है � अलग अंडे इकड़ा ये लेफ्ट टू राइट टू अधूरे पे टेस्ट है अंडा नहीं चाला इम्पोर्टेंट इकड़ा अंडा नहीं कंजंक्शन ओके ये अंडे प्लेस लोगों सर बट राइट ऑफ सी अंडर डू बट इट इस आल्सो कंजंक्शन राइट अंडे अंडा ना बट अंडा सेम मीनिंग्स मरियो अंडा लेदा लेदा ले कानी मरियो ले कन लेदा उनको First person संबंधित इस कोर ये दो का sentence है ये पुरुषों का सीना sentence जिससे जोड़ने second sentence है ये वो चाले important है ये second sentence है इंटेंट है अंडे linear लो मानो base point लो पटकोर से नोकड़े का sentence है ये इंद अंडे तो करो उससे दे वो लेदर वोम तो कर sentence होते हैं student बोलो ये is 
to the left half left half b left half b second person lo chedandi b who is who is the who manu kuda adutadu who who is to the left half c to the left half c to the left half c ila und anukondi ma ee sentence ela crack chesara ande point unne rendu sentence lo and tho ante and ledha but tho oka oka sentence ostadi linear lo ledha who whom tho oka sentence ostadi ee rendu gurtu pettukoni meeru yes a is to the left of b a is to the left of b ante b ikkada untadu second person play chesina b ikkada chustadu appudu upside ante left em ostadi b ki idi a ikkada who annada and annada who annada a who ante evaru annata ikkada yes second person both appudu b gurinchi maatladali indaka a gurinchi maatladam kada ippudu who vachina who vachina second person nunchi start cheyali ippudu sentence second person who ante varu b is to the ikkada who ana dagara rendali ippudu mem b indaka em rasam a ippudu b is to the left of c ee b ana vaadu c ki left lo undalanta appudu c ikkada untane kada c ki left b aitadu అవునా చాలా మంది ఇక్కడ రాస్తారు మా అప్పుడు సీకి రైట్ అవుతాడు సి అని వాడు పైకి చూసినప్పుడు వాడికి లెఫ్ట్ సైడ్ బి వస్తుంది అంటే ద బెస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఏబిసి ఇక సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇందాక చెప్పిన సెంటెన్స్ కి దీనికి తేడా అయింది ఇక్కడ ఊ అన్నప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ వచ్చేస్తాడు లేదా అండ్ లేదా బట్ ఇలా వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఏ వచ్చేసి రిప్లేస్ అవుతాడు ఇవి బేసిక్ పాయింట్స్ ఇది ఒక పాయింట్ రూల్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ రైట్ లీనియర్కి సంబంధించింది ఇంకా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే సర్కులర్కి సంబంధించింది ఈ సర్కులర్కి సంబంధించింది అంటే వృత్తాకారంలో కూర్చోబెట్టాలి వాళ్ళని ఎలా వృత్తాకారంలో కూర్చోబెట్టాలి చూడండి ఇప్పుడు ఏబిసిడిఈ ఎఫ్ జి హెచ్ ఇలా ఎయిట్ మెంబర్స్ని తీసుకున్నాము వాళ్ళని సర్కులర్లో కూర్చోబెట్టండి అంటున్నాడు సర్కులర్లో కూర్చోబెట్టాం కదంటే నేను చేస్తాను ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటాను సర్కిల్ తీసుకుంటే అక్కడక్కడగా ఎయిట్ మెంబర్స్ కూర్చోబెట్టాలి అంతే కదా రైట్ కూర్చోబెడుతున్నాడు మా ఏబిసిడి ఈఎఫ్ జి హెచ్ సరిపోయిందా ఎస్ అందరు వచ్చారు ఎయిట్ మెంబర్స్ వచ్చారుగా మరి ఇది కరెక్టేనా సో అర్థం చేసుకోండి ఇది కరెక్టే అవుతుందా చూడండి సరే కరెక్టే అనుకుందాం చేసే ఈ కాపోజిట్లు ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఏ కాపోజిట్లు ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఇలా కాదు మా అరేంజ్మెంట్ అనేది రాంగ్ ఎంతమంది అయితే పర్సన్స్ ఉంటారో ఆ పర్సన్స్ని ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ సిరీస్ ఏబిసిడి ఇట్లా కంటిన్యూ చేద్దాం ఏ నుంచి మొదలుపెట్టి హెచ్ వరకు వర్రసగా అరేంజ్ చేయమన్నాడు నేను వర్రసగా అరేంజ్ చేసిన మరి ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే కాదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఒకరికి ఆపోజిట్లో ఒకరు వచ్చేటట్టు అలా అరేంజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు కౌంట్ చేయండి ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎయిట్ మెంబర్స్కి జాగ్రత్త వినండి బేసిక్ పాయింట్ ఇంకా ఏం లేదు ఇక్కడ ఎయిట్ మెంబర్స్కి ఎయిట్ పొజిషన్స్ ఫిక్స్ చేయాలి అంతే కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పొజిషన్ ఉందనుకో ఆపోజిట్లో కంపల్సరీ ఒక పొజిషన్ ఇక్కడ ఒక పొజిషన్ ఉందనుకో ఒక పర్సన్ వచ్చాడనుకో వాడికి ఆపోజిట్లో ఒక పర్సన్ కావాలి కంపల్సరీ ఇక్కడ ఒక పొజిషన్ ఇక్కడ ఒక పొజిషన్ ఇక్కడ ఒక పొజిషన్ ఇక్కడ ఒక పొజిషన్ రైట్ ఇప్పుడు ఎన్ని పొజిషన్స్ వచ్చాయి ఎయిట్ పొజిషన్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ సిరీస్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేసి బిహెచ్ వరకు వరుస వెళ్ళమన్నాడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెళ్ళాడు తర్వాత విషయం నేను వరుస అని అనుకుంటున్నా చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ స్టార్ట్ చేసిన నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారు మా బి సి డి ఇఎఫ్ జాగ్రత్త వినాలి జి హెచ్ దట్స్ ఇట్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎవరికి ఎవరు ఆపోజిట్ ఈజీగా చెప్పొచ్చు కదా ఎస్ చెప్పొచ్చు చూడండి ఈకి ఆపోజిట్లు ఎవరు ఉన్నారు ఏ ఉన్నాడు బీకి ఆపోజిట్లో ఎఫ్ ఉన్నాడు సీకి ఆపోజిట్లు ఎవరు ఉన్నారు జి ఉన్నాడు అంటే క్లియర్గా ఎవరికి ఎవరు ఆపోజిట్ అయితే తెలిసిపోయింది కానీ ఈ సర్క్యులర్లో అంటే వృత్తాకారంగా కూర్చోబెట్టడంలో కొంచెం జాగ్రత్త అమ్మ ఈ సర్క్యులర్లో మీరు చేసే పొరపాటు ఏంటంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి ఇక ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతా వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ డికి లెఫ్ట్లో ఎవరు ఉన్నారు అని అడుగుతా టక్న ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు డికి లెఫ్ట్లో ఎవరు ఉన్నారు అని టక్న ఆలోచించకుండా ఈ అంటాం రాంగ్ సి అంటాం రాంగ్ అదేంది సార్ ఉన్నాయి రెండు డికి లెఫ్ట్లో ఈడన్న కావాలి వాడన్న కావాలి ఎట్లా రాంగ్ అంటారు ఎందుకు రాంగ్ అంటున్నా అంటే అసలు డి ఎక్కడ చూస్తుండో తెలియదు కదా డి లోపల వైపు చూస్తుండా బయట వైపు చూస్తుండా లోపల వైపు చూస్తే లెఫ్ట్ ఏ ఉంటాడు ఈ ఉంటాడు రా బయట వైపు చూస్తే లెఫ్ట్లో సి ఉంటాడు కదా అప్పుడు మొహం ఇటు సైడ్ ఉంది పడుతుంది డి లెఫ్ట్ ఇది అవుతుంది మొహం ఇటు సైడ్ ఉంది పడుతుంది లెఫ్ట్ ఇది అవుతుంది అంటే అంటీ లీవ్ నోదా పొజిషన్ పొజిషన్ లేదా ఫేసింగ్ ఫేసింగ్ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎటువైపు చూస్తున్నారో తెలియనంత వరకు యూ కెనాట్ డిసైడ్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరు ఇన్సైడ్ ఫేసింగ్ అంటారు మా రైట్ ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది అందరు ఎటువైపు చూస్తారంట లోపల వైపు చూస్తున్నారు దట్స్ ఇట్ ఎప్పుడైతే లోపల వైపు చూస్తారో ఇన్సైడ్ ఫేసింగ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది డికి వీడు ఇన్సైడ్ చూస్తున్నారు లెఫ్ట్ ఏమి వస్తుంది ఈ రైట్ ఏమి వస్తుంది
అది కాన్సెప్ట్ అంటే ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ డిపెండ్ అయ్యి వస్తాం కాకపోతే వాడు ఫేసింగ్ బట్ మనకి లెఫ్ట్ రైట్ అర్థమైపోతుందా అంత సోది అవసరం లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఎఫ్కి వెళ్దాం ఎఫ్కి లెఫ్ట్లో ఎవరు ఉన్నారు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఎవరు ఉన్నారు జి ఎఫ్కి సెకండ్ లెఫ్ట్ ఎవరు సెక ఫస్ట్ రైట్ ఎవరు ఉన్నారు ఈ ఎఫ్కి సెకండ్ లెఫ్ట్ ఎవరు ఉన్నారు ఈ ఇక్కడ ఎఫ్ ఓకే ఎఫ్ ఎఫ్కి సెకండ్ లెఫ్ట్ ఎవరు ఉన్నారు అని అడుగుతాడు ఎఫ్కి సెకండ్ లెఫ్ట్ కావాలి ఎఫ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు లెఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ కదా సెకండ్ లెఫ్ట్ వన్ టూ దట్స్ ఇట్ ఇద్దరు అంటే ఇక్కడ హెచ్ ఉన్నాడు ఎఫ్కి థర్డ్ రైట్ ఎవరు ఉన్నారు ఎఫ్ ఇక్కడ చూస్తున్నామా రైట్ ఇదే కదా కిందకి వెళ్ళిపోతాం థర్డ్ రైట్ అంట వన్ టూ త్రీ సి ఉన్నాడు థర్డ్ రైట్ సింపుల్ అంటిల్ యూ నో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ యూ కెన్ నాట్ డిసైడ్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ పొజిషన్ అకార్డింగ్ టు ద పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ రైట్ సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంది ఇక్కడ సర్క్యులర్లో అయితే సారీ లీనియర్ లీనియర్లో అయితే only two sentences circular lo ite the facing part is very important kapati basic level ive questions exam la raavuma ila ee basic point pattukote migitha questions malla deentlo veediki veediki relations isthadu a b c varsha gaakunda fourth left lo a unte third left lo itla ishtam unnadu march march isthadu vallaku blood relations isthadu vallu pettina birth years kuda isthadu adi advanced level of course kan basic point ide kada ee basic point me concentrate every question will be solved for sure రైట్ ఇలా మనం బేసిక్ లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్ వరకు వెళ్తున్నాము అప్టిట్యూడ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో మీకు హై లెవెల్లో ఎలా అయితే వేసామో హై లెవెల్ అప్టిట్యూడ్ అలానే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ రీజనింగ్ కూడా ఉంటుంది సో ఏం నర్వస్ లే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు జాబ్ కొట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో రీజనింగ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ వెన్ వీ కంప్లీట్ విత్ అప్టిట్యూడ్ రైట్ ఎనివే ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మేము అడ్వాన్స్ లెవెల్స్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ షేర్ అవర్ ఛానల్ టు మెనీ పీపుల్ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ యువర్స్ నర్సింగ్ సార్